Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, tuloy natin yung pre-calculus natin. Yung one exception regarding yung parabola. So for today, ang i-discuss natin is yung mga paano ba hanapin yung equation ng isang parabola given by a certain condition. Pero before that, shoutout muna sa mga taong to kay La Arnie Blasabas, kay Jerison Targa, kay Mark Joseph Kish, tsaka kay John Renz Algaraz. Thank you so much mga lodi sa patuloy na pag-support sa channel natin and I hope you all the best. Pagpalaan kayo palagi ng Lord. Okay, so proceed tayo. Find the equation of the parable determined by the given conditions. Number 1, focus 1, vertex 2, 0. So, paano ba natin gagawin yan? Nilagay ko na yung mga sagot para may basis kayo. So, sa so number 1, ganito. First thing you have to graph. So, let's say meron tayo ganito mga lobby. Saan yung 1, 0? Ito yung 1, 0. Ito yung 2, 0. So, let's say this is the focus. This is the vertex. So, ang pinakik pinaka-kilang dyan mga lodi is dapat alam natin yung mga location ng mga parts ng parabola natin. Like yung sinabi ko last time, yung focus is laging nasa loob ng parabola. Therefore, hindi pwedeng pagano'n yung graph nyan. Kasi yung vertex natin, siya yung pinaka-dulo ng parabola natin, di ba? Parang siya yung pinaka-ano, uh, dulo ng curve natin. So parang maximum or minimum siya pagpataas pa ba, pagpakanan pa kaliwa, siya yung pinaka-end point na dulo. So, since dito yung focus, nakaalok eh, hindi natin pwedeng ilagay doon. Kasi di ba dapat nasa loob si focus? Therefore, ang orientation ng graph natin sa tingin yung mga lodi, ano, kanan, kaliwa, taas, baba. Okay, tama ka dyan, idol. Pakaliwa. Bakit? Kasi ganito yan. Ito yung magiging graph natin, mga lodi. Ayan. Nakuha niyo mga idol. So, yan yung magiging graph natin. Laging nasa loob si focus. Tandaan niyo yan, ha? Okay? Tapos, ito is 1, 0. Ito ay 2, 0. So, mag-determine agad natin. So, the distance between the vertex to the focus, that is the focal length. So, this is equal to 1. Bakit 1, sir, IJ? 2 minus 1. Pero, ang tanong, ang orientation, di ba natin pakaliwa? Therefore, tama ka dyan, Lodi. Negative yung gagamitin natin. Since pakaliwa siya, ano naka-square? Si X o si Y? Okay, tama ka dyan. Si, si Y yung naka-square. So that is, ano mangyari dito mga lodi? So that is Y minus K quantity squared is equal to negative 4A times X minus H. Eh, ba diba yung vertex natin? 2, 0. Therefore, the vertex 2, 0 corresponds to H comma K. Therefore, H is 2, K is 0. So that is Y squared. Kasi K is 0 mga lodi equals negative 4a e, a yun natin is 1 times x minus 2 so y squared equals negative 4x negative 4 times negative 2 8 ipat sa kabila y squared plus 4x minus 8 is equal to 0 so ganyan lang siya kasimple kailangan magaling ka na mag-analyze dun sa graph okay next problem mga load number 2 Vertex located at 0, 3. So, kung gusto nyo i-take down notes, i-post nyo na lang mga lodi. Number 2. Vertex located at 0, 3 with direct tricks x equals negative 1. So, for number 2 mga lodi, ganito yung gagawin natin. So, first step, i-graph muna natin yan. Ang tanong, saan yung 0, 3? 1, 2, 3. So, ito yung 0, 3 natin. And then, saan yung direct tricks x equals negative 1? Ang graph ng x equals h, that is vertical line. So, ibig sabihin, kung yung x natin is negative 1, therefore, ito yung mga logi. Negative 1 yan, di ba? Sorry. So, negative 1. Ito yung magiging graph natin. Ayan. Ito yung magiging x equals negative 1 natin. Eh, di ba ang sinabi ko last time, yung directrix laging nasa labas. Yung focus laging nasa loob. Tapos yung directrix, yung distance niya patungo dun sa vertex, is equal to A, which is the focal length. So, ibig sabihin, kunin mo lang yung distance nito, mga lodi. E, di ba ito, 0, 3. Ito, x equals negative 1. Therefore, ano distance nyan? E, di 0, minus negative 1. So, that is the focal length, mga idol. That is equal to 1. Kasi 0 minus negative 1 is 1. Ito yan, mga lodi, yung focal length. That is the distance of the directrix to the vertex. Kung vertex to focus, yun yung A natin. Next. Ang tanong, ano ang orientation nito? Sir IJ, dahil nasa labas yung directrix, therefore, pakanan siya. Do you agree? 
Okay, tama yan mga lodi. So, pakanan siya. Ganyan. Pakanan yung graph natin. Tapos, ano na next sir IJ? Wala na. Diturecho na natin siya dun sa formula natin. We have y minus 3 squared is equal to 4a. Bakit 4a na sir IJ? Kasi, <coughs> excuse me, kasi nga, pakanan na siya. That is, y, ano yung k natin? 3. Equals 4a times x. Ano h natin? 0. So, that is y squared minus 6y plus 9 equals 4x. Lipat lang. Therefore, the final answer is y squared minus 4x minus 6y plus 9 equals 0. So, di ba mga lodi, madali lang siya. So, just in case meron kayong questions or concerns, huwag kayo may mag-comment mga lodi. Maraming salamat sa pag-support and ingat na lang kayo palagi. God bless.